গোল্ডেন স্পাত চট্টগ্রাম সংলাপে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি শপথ বাঙালি বরেণ্য মুক্তিযোদ্ধা জননেতা রাজনীতিবিদ আলহাজ এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীকে উৎসর্গীকৃত আমাদের আজকের এই আয়োজনে তার সম্পর্কে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চট্টগ্রাম মহানগর সভাপতি ডাক্তার সাদাত হোসেন আলোচকবৃন্দকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে ছাত্রলীগের রাজনীতি থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতি সেবক থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তৃণমূল রাজনীতিক থেকে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে পর্যবসিত হয়েছিলেন জননেতা এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরী একজন আপাদমস্তক রাজনীতিক তিনি আমরা শুরুতেই মহিউদ্দিন চৌধুরীর ব্যাপারে কথা বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ডক্টর ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীকে মহিউদ্দিন চৌধুরী আপনি সবগত আছে শুধু চট্টগ্রাম নয় উনি বাংলাদেশের জন্য একটি রাজনৈতিক তারকা বলবো সেলিব্রিটি এবং শুধু বরণ্য বা নন্দিত বলে ওনাকে আমি অনেক খাটো অভিধানে বা অভিষিক্ত করতে চাচ্ছি না উনি ছিলেন এমন এক বিরল নেতৃত্বের উনি উন্মেষ ঘটিয়েছেন যে কারণ ওনাকে আমরা প্রতিষ্ঠার বলছি আপনারা জানেন যিনি বা যার আদর্শিক চেতনে সান্নিধ্য হয়ে মহিউদ্দিন চৌধুরী শুধু বরণ্য নন্দিত হননি এক চট্টর বিল খেতি তিনি উপাধিতে খেতিমান হয়েছেন এবং চট্টগ্রাম সহ বাংলাদেশকে উনি অনেক বেশি উজ্জ্বল সমৃদ্ধ করেছেন শুধু রাজনৈতিক আদর্শিক কারণে নয় সামাজিক সাংস্কৃতিক শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে ওনার বিশাল অবদান এবং চট্টগ্রামকে ঘিরে ওনার যে একটা স্বপ্ন ভাবনা ওনার যে ভিশন কাজ করেছিল তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই শুরুতেই শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি যার আদর্শিক চেতনায় মহুদ্দিন চৌধুরী বিরল একটি নেতৃত্ব অধিকার হয়েছিলেন সেই মহাকালের মহানায়ক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি জাতীয় চার নেতা এবং তিরিশ লক্ষ শহীদ যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য এবং দুই লক্ষ জননী জায়া কন্যা যাদের সর্বোচ্চতে আগের মনে বাংলাদেশ তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি বিশেষ করে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরো আগস্ট জাতি পিতার সপরিবারে যে নিশ্বাস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল তাদের সকল সৈদ্ধান্তের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং মহিদ্দিন ভাইয়ের প্রতিও আমি আমার শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নয় সব চট্টগ্রামবাসীর পক্ষ থেকে গোড়ার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি এটুকু বলতে চাচ্ছি যে আসলে মহিউদ্দিন চৌধুরী আপনি যথার্থে বলেছেন যে একদিনে মহিউদ্দিন চৌধুরী হননি উনি ছাত্র জীবন থেকেই শুরু করেছিলেন তা আমি ছাত্র জীবনের সত্তর সালে একটা ঘটনা দিয়ে শুরু করতে চাই তখন আমি লাভ লাইন আবেদন করলেন থাকতাম আমি কাটলি সন্তান আমাদের কাটলি বেশ কিছু পরিবার একসাথে আমরা বসবাস করতাম তো সেখানে আবেদনের প্রেস ছিল সে প্রেসের ম্যানেজার ছিল হেনা ইসলাম হেনা ইসলাম ছিল উনি কবি ছিলেন সাহিত্যিক ছিল কথা সাহিত্যিক ছিলেন উনি হেনা ইসলামের সাথে আমাদের মহিউদ্দিন ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল তো হেনা ইসলাম আবেদিন প্রেসের ম্যানেজার ছিল সেই আবেদিন প্রেসে মহিউদ্দিন ভাই সকল কাজকর্ম করাতেন তো একসময় দেখলাম ঢাকাতে তখন সব র্যাস কোর্স বলা হতো সেখানে সমাবেশ আছে পরের দিন যে মহিউদ্দিন ভাই সে পত্রিকা ছাপিয়েছেন অনেক পত্রিকা মানে দুই পৃষ্ঠার পত্রিকা বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে কথা বলে সে পত্রিকাগুলো ঢাকায় নিয়ে যাবেন তখন চট্টগ্রাম থেকে গ্রিনেরও বলে একটা ট্রেনে ছাড়তো বারোটার সময় ওই গ্রিনেরও ধরার জন্য মহিউদ্দিন ভাই ডেকে দৌড়াচ্ছেন তখন হয়তো এগারোটা সাড়ে এগারোটা বেজে গেছেন প্রেস থেকে বস্তা বন্দি ওনার যে খবরের কাগজগুলো বা ওনার যে পত্রিকাগুলো সে নিয়ে দৌড়াচ্ছেন দৌড়াতে গিয়ে ওনার কাছে পকেটে পড়ে চলে রিক্সা নিয়ে যাবেন তা আমি দেখলাম প্রেস সামনে দাঁড়িয়েছি কারণ আমি একটু সাহিত্য চর্চা করতে হ্যান ইসলামের সাথে আমার ব্যক্তিগত খুব ভালো সম্পর্ক ছিল তো যখন মহিউদ্দিন ভাই দূরে যাচ্ছেন তখন দেখলাম একটু দূরে যেতে আমি ওর পেছনে আমি ছিলাম একটু দূরে কিন্তু ওনার স্যান্ডেল ছিল স্পঞ্জ স্যান্ডেল স্যান্ডেলের যে বোতামগুলো ছিল বোতামটা খুলে গেছে ওনার হাতে সময় ছিল না বোতাম লাগিয়ে উনি ট্রেন ধরবেন উনি স্যান্ডেলগুলো ফেলে দিয়ে দৌড়াচ্ছেন খালি পাই এই যে একটি বিশাল ত্যাগের যে উদাহরণ উনি আমার সামনে রেখে গেছেন পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ওনার ভূমিকা আপনারা জানেন আমরা সকলে জানি আমি বিশেষ করে বলবো বঙ্গবন্ধুর 
সেভেন্টি ফোর ফাইভের দিকে আমার সাথে ওনার ঘনিষ্ঠতা হয়ে যাচ্ছে চিরং কলেজের রাজনীতির মাধ্যমে এবং চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের আমি একজন এক্সিকিউটিভ সদস্য ছিলাম সেই সুবাদে ওনার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক হয়েছে আমার যে সংসদ ছিল সংসদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন বর্তমান বন্দের যে সুন্দর নেতা মাহবুজ রহমান খান অসুস্থ আর অ্যাডভোকেট শফিক বসে ছিলেন এখন জাতীয় মানে মানে মনে হয় ইয়েতে আছেন ঢাকায় উনি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সম্ভবত ওনার প্রেসিডেন্টের সেক্রেটারি ছিলেন আমরা ছিলাম নুমানাল মাহমুদ আমরা সকলে ছিলাম সেই কমিটির সদস্য বা বিভিন্ন পদে ছিলাম তো মহিদ্দিন ভাইয়ের সাথে যে রাজনৈতিক যে মেলামেশা হয়েছে ছাত্র জীবন থেকে একটি ব্যাপারে আমি ওই নিঃসন্দেহে বা নির্দ্বিধায় বলতে পারি ওনার সততা যোগ্যতা পারদর্শিতা এবং সব কিছু মিলিয়ে এই জনমানুষের জন্য ওনার যে অকৃত্রিম ভালোবাসা বিশেষ করে বলছি চট্টগ্রামবাসীর জন্যে শুধু চট্টগ্রামের যে উন্নয়নের জন্যে চট্টগ্রামে ফোকাস আনার জন্যে ওনার যে গভীর মমতবোধ কাজ করেছিল অন্য কোনো বিষয় তুলে সেটাকে আপোষ কখনো করেননি এবং করবেন না বলে আমার ধারণা ছিল এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাই করে গেছেন এই যে চট্টগ্রামকে ভালোবেসে পুরা রাজনীতিকে ওনার ডেলে সাজানো ওনার ব্যক্তি জীবন ব্যক্তি চরিত ওনার রাজনীতি দর্শন সমাজ দর্শন যা কিছু বলি না কেন শিক্ষা দর্শন সব কিছু ছিল ওই জাতির জনকের আদর্শে অনুপ্রাণিত স্যার আমরা পরে আসবো এই বিষয়ে আরও কথা বলব সুপ্রিয় দর্শক গোল্ডেন স্পাত চট্টগ্রাম সংলাপে আমরা বিরতিতে যাচ্ছি সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক গোল্ডেন স্পাত চট্টগ্রাম সংলাপে আমরা আবার ফেরত আসলাম স্যার যা বলছিলেন যেটি বলছিলাম যে মহিউদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রামে শুধু নন উনি একটা বিশাল প্রতিষ্ঠান আগে বলেছে এবং উনি একটা সমৃদ্ধ বিস্তারিত একটা ক্যানভাস যে ক্যানভাসে শুধু অল্প পরিসরে বা স্বল্প পরিসরে স্বল্প সময়তে মহিউদ্দিন চৌধুরীকে উপস্থাপন করা খুবই কঠিন বিষয় মহিউদ্দিন চৌধুরী উপস্থাপনের জন্য একটা বিশাল পরিসর দরকার বিশাল সময়ের আমাদের বিস্তার দরকার তাও মনে হয় আমরা সে বিষয়ে একটু মনোযোগ আকর্ষণ করব সকলের এবং সে বিষয়ে আরও বিস্তারিত বলার জন্য আমি আশা করছি ধন্যবাদ স্যার আমরা এই পর্যায়ে ডাক্তার সাদাত হোসেনকে বলব মহিউদ্দিন চৌধুরীর ব্যাপারে মহিউদ্দিন চৌধুরীর বিষয়ে আপনার একটু বলার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানটি যাকে ঘিরে আপনারা করছেন আমার জানা মতে রাজনৈতিক অঙ্গনে আমার থার্টি টু ইয়ার্স আমার রাজনীতির অঙ্গনে হয়ে গেছে এই বয়সে আমি যে কজন রাজনীতিবিদকে খুব ভালো লেগেছ অথবা যাদেরকে আমি সম্মান করেছি শ্রদ্ধা করেছি মন থেকে আমার মনে হয় উনি একজন ওনার সাথে আসলে আমার পরিচয়টা ভিন্নভাবে হয়েছে যখন এক এগারোর প্রেক্ষাপট আসলো ওই সময় কিন্তু আমাদের অনেক রাজনীতিবিদ আওয়ামী লীগের অথবা বিএনপির রাজনীতিবিদ কিংবা অন্য অন্য রাজনীতিবিদ যারা আছেন এরা অনেকেই জেলে গিয়েছেন হয়তো অনেকে দেশের বাইরে চলে গিয়েছিলেন ঠিক ওই সময় একটা গুজব হয়েছিল আপনারা হয়তো অনেক জানেন যে অনেকে বলেছে ওনাকে যখন অ্যারেস্ট করা হলো মহিউদ্দিন চৌধুরী সাহেবকে তখন মন বলা হচ্ছিল ওনাকে হয়তো বা এরা মেরে ফেলেছে হয়তো বা এরকম কিছু আর কি তো আমাকে যখন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং পেশাজীবী নেতৃবৃন্দরা বললো একজন ডাক্তার সাহেব একটু দেখুন আপনার মেডিকেলে তখন সম্ভবত উনি কার্ডিওলজি একটা ওয়ার্ডে ছিলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের তা আমি ঢুকলাম বাড়ি কিন্তু তখন পেশাজীবী নেতৃবৃন্দরা রয়েছে আওয়ামী লীগের এবং বিভিন্ন পেশাজীবী নেতৃবৃন্দরা সেখানে রয়েছে তা আমি ঢুকলাম অ্যাপ্রন পরে ঢুকলাম আমি দেখলাম যে প্রশাসনের অনেক লোক সেখানে ছিল এবং ডিজেফাই ইন্টেলিজেন্সের অনেক লোক ভর্তি এবং পাসলেশ থানার ওসি ভদ্রলোক আমাকে চিনতেন তো আমাকে উনি বললেন ঠিক আছে আপনি একা আসুন আমার সাথে তখন আওয়ামী লীগের এখন যিনি সাধারণ সম্পাদক দক্ষিণ জেলার মফিজ সাহেব ছিলেন তো ওনাকে আমি বললাম ঠিক আছে আপনি একটা অ্যাপ্রন পড়ুন আমার সাথে আসুন আমি দেখছি বাইরে উৎকণ্ঠিত জনগণ যে তারা বিশেষ করে পেশাজীবীদের আমি সবচেয়ে বেশি দেখেছিলাম তারা খুব উৎকণ্ঠিত ছিল যে আসলে এই যে ঘটনাটা সত্যি কিনা তো আমি ঢুকলাম ঢুকে একদম লাস্ট কর্নারে দেখলাম ডাক্তারদের রুম যেটা সেখে সেখানে ওনাকে রাখা হলো এবং আলটিমেটলি ওখানে ওনার পরিবার ছিল ওনার ওয়াইফ মেয়েরা ছিল এবং ওনার কথা বলছিল ওটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো আমি বললাম বেঁচে আছেন বেঁচে আছেন এবং আমি তখন মফিজ ভাইকে অ্যাকর্ডিংলি বললাম যে না ইনশাল্লাহ ঠিক আছে আপনি চলেন আমরা বেরিয়ে যাই ওই বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে আমাকে ওসি সাহেব বললেন যে আপনি ওই দিক দিয়ে বেরোন আপনাকে ফলো করা হচ্ছে আপনাকে যে কোনো মুহূর্তে অ্যারেস্ট করা হতে পারে আপনি এই একটা দরজা আছে এদিক দিয়ে বেরিয়ে যান তখন আমরা ওই দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলাম বাইরে যারা ছিলেন তাদেরকে বললাম যে এটাই ছিল ওনার সাথে আমার ফার্স্ট ফার্স্ট দেখা এবং ওইখানে কিন্তু উনি আমাকে দেখে 
আমাকে একটু কাছে আসতে বললেন আমি সালাম দিয়ে তখন চলে আসলাম তো এরপরে আসলে ওনার সাথে যখনই আমার দেখা হয়েছে কেন জানি মন থেকে উনি আমাকে ভালোবাসতেন এবং আমাকে খুব কাছে ডাকতেন বিশেষ করে যেদিন লাল দিকেতে ওনার মেয়ে সম্ভবত মারা গেলেন একটা বিশাল জানাজা হলো টুম্পার টুম্পার জানাজা জানা যাওয়ার পরে আমি ওনার বাসায় গেলাম উনি বাসায় ছিলেন এবং ওই দিনে আমি দেখলাম আসলে উনি নিজেই জানাজা থেকে গেলেন এবং শোকা হতো বাট সেটা উনি সম্ভবত ভুলে গেলেন যে আমাদেরকে দেখা মাত্রই উনি বললেন এই ডাক্তার সাহেব চলে এসেছেন হ্যাঁ তোমরা সবাই ওনাকে খাওয়া দাও উনি সব সুলভ উনি সবাইকে ডাকলেন ডেকে জোর করে তখন সাতটা হবে সিক্স থার্টি মে সেভেন ও ক্লক তো ওই টাইমে তো খাওয়ার আসলে আমাদের অভ্যাস নেই ভাত খাওয়ার কিন্তু ওইখানে উনি জোর করে আমাদের খাওয়ালেন এবং এক পর্যায়ে উনি নিজেই বললেন যে ওই ইয়াতে থাকা অবস্থায় আইপিজিএমআরে যে আপনার ডাক্তাররা আমাকে খুব সাহায্য করেছে তখন ইনফ্যাক্ট আইপিজিএমআর উনি ছিলেন অনেক অনেক দিন এবং সেখানে মানে যেটা হয়েছে ওই সময় আমার সাথে যোগাযোগ ছিল ওনার ওনার মিসেসের সাথে এবং সেখানে আমাদের অনেক ডাক্তার তখন জব করত এবং ইনসিডেন্টালি ওই সময় আসলে রাজনীতিবিদরা যেটা হয় যে ওনার যে রুমে উনি ছিলেন এবং ওনার পাশের রুমে তারেক রহমান ছিলেন তো যার কারণে হয়েছে কি আমাদের যে ডক্টররা কাজ করত তখন তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের ম্যাক্সিমাম ডক্টর আমাদের ছিল জি আমাদের ক্ষমতার পরপরই তো এটা হলো তো যার কারণে আমি আমার সাহায্য করার একটা সুযোগ ছিল ওই সময় ডাক্তাররা ওনাকে দেখতেন এবং আমাকে জানাতেন আবার টেলিফোন করে যে না ঠিক আছে এই অবস্থা এবং উনি যখন বাইরে যাচ্ছিলেন তখন একটা সার্টিফিকেটের দরকার ছিল ওই সার্টিফিকেটটা তখন আমি বিভিন্নভাবে অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছিলাম যার কারণে ওনার আসলে বিভিন্নভাবে আমার সাথে একটা ভালো সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল এবং যে জিনিসটা আমাদের সমাজে হয় যে একজন রাজনীতিবিদ যখন নিজের দলের গণ্ডি থেকে উর্ধ্বে উঠতে পারে উনি 